हेलो र नमस्ते म प्रतिमा सो विगत को चार पांच वर्ष देखि वर्ल्ड वाइड ने 5G को लहर चलते आये कुछ र नेपाल में पनी नेपाल टेलीकॉम ले फाइनली काठमांडू में आंतरिक रूप में 5G ट्रायल शुरू करने न्यूज़ आये कुछ इट्स नॉट ऑफिशियल येट तर इट शुड बी लॉन्चिंग वे� खास में बनने पर था 5G को लॉन्च ओरिजिनल टाइमलाइन अनुसार चाली को पाए थे लास्ट ईयर को असार तीरानी नेपाल में 5G कमर्शियली अवेलेबल होने बनी है कुछ यो रातियो अकॉम्प्लिश पाए को पाए थे नेपाल साउथ एशिया में पब्लिकली 5G रोलआउट करने पहले देश पनी होने थे तर इंडिया में लास्ट मंथ देखी फाइव जी सेवा चाहे कहीं सौर अर्म सुचारू भाई सके गो सब इंडिया बाय एक साउथ एशिया में बांग्लादेश भूटान मालदीव्स और श्रीलंका में पनी फाइव जी सर्विस अवेलेबल भाई को कहीं महीना भाई सके गो सो या वी आर लेट टू द फाइव जी पार्टी एनीवे मैं यो वीडियो में आते हैं फाइव जी बने को क्यों ये इसको फायदा बेफायदा की कॉस्ट होता है रह फाइव जी को मजा कसरी लीने बने रह सब ए डिस्कस करने चु तो रह शुरू में फाइव जी को प्रीडी सेसर्स बारे में ब्रीफली कुरा गरी आलो में इधर ओवर द यर सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी विभिन्न जेनरेशन फर्स्ट जेनरेशन और 1G स्टैंडर्ड में एनालॉग सिग्नल्स को प्रयोग करी बस वॉइस कम्युनिकेशन मैटर ट्रांसफर होती है बने 2G ले से डिजिटल सिग्नल्स को थ्रू बाटा ठुलो फॉर्ड को मार दे वॉइस मैसेजेस इमेजेस र इवन मोबाइल डेटा जस्ट फीचर्स और इंट्रोड्यूस करियो ग्लोबली ने इंटरनेट को रैपिड ग्रोथ र हाईर डेटा रेट को बहुत दो डिमांड लाये मध्य नजर कर दे 3G ले से अप टू 2 Mbps समा को डेटा स्पीड हासिल करेगो थियो तेरी मात्रा ना भाई 3G बाद र वीडियो कॉल समेत संभव पायो तेसे गरी 4 जेनरेशन और 4G टेक्नोलॉजी ले डाउनलोड डेटा रेट लाये बढ़ाया र Actually, 4G को और यू वर्जन्स जस्ते 4.5G, 4G प्लस और LTE एडवांस बनने स्टैंडर्ड पनी थन जस्को थियोरेटिकल डाउनलोड और अपलोड स्पीड से क्रमशः 1Gbps आमर रहेगा सब। तेज माती 4G ले लेटेंसी, बनाली टावर देखी स्मार्टफोन समल लगने टाइम पनी 100 देखी 500 मिलीसेकेंड्स बाटर लॉगबॉग 50 मिलीसेकेंड्स समक घटायो जस्ले गेमिंग जस्तो फास्ट सो so, 4G को 50 मिलीसेकेंड्स लेटेंसी सुन्दा खेर त खतरे इम्प्रेसिव लाग्छ र एक हिसाबमा त्यो इम्प्रेसिव छ पनि तर 50 मिलीसेकेंड्स लेटेंसी इज स्टिल टु लङ फर अरु युज केसेस जस्तै अटोनोमस व्हिकल्स रिमोट अपरेशन ट्राफिक कन्ट्रोल आईओटी डिभाइसेस अनि अगमेन्टेड अर भर्चुअल रियलिटी जहाँ चाहिँ इन्स्टन्टेनियस रिस्पोन्स एकदमै नै क्रिटिकल हुन्छ ओके सो अब पालो 5G को 4G जस्ते 5G ले ल्याउने इम्प्रुभमेन्ट्स हरु पनि मोस्टली स्पीड लेटेंसी र ओभरअल नेटवर्क रिलायबिलिटी अन्तर्गत नै पर्दछ तर 5G वरिपरिको यो सबै हाइप भनेको चाहिँ यसले प्रमिस गरेको इन्सेन जेनेरेशनल लीड नै हो 100 Mbps बाट डेटा स्पीड्स वाट्दै 10 देखि 20 Gbps सम्म पुग्ने देखि लिएर लेटेंसी अराउन्ड 1 मिलीसेकेंड्स मा घटेर रियल टाइम कम्युनिकेशन एक्सपीरियन्स दिने अनि भीडभाड हुने एरिया मा चाहिँ नेटवर्क कन्जेसन को समस्या समाधान गर्ने जस्तो पोसिबिलिटीज हरु चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ नै सुनिन्छ सो यी सबै कुरा पोसिबल चाहिँ कसरी भयो त Simply, Pandu Parda Khedi, yoh sabi kura feasible unhi ko one of the main reasons pani ko chai yasma prayek unhi high frequency bands nai un just like chai aami 5G new radio man sa. 4G just 600 MHz to 2.4 GHz frequency band ma simit uda khedi 5G le chai much wider frequency spectrum use gaar cha ranging between 600 MHz to 100 GHz. सो so, यहाँ 5G को फ्रिक्वेंसी बैंड से दुई तरह में डिवाइडेड होते हैं सब 6 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव जस्ट मैच से मिलीमीटर वेव लाई हाई बैंड 5G पनी बने हैं अन्य सब 6 गीगाहर्ट्ज और जो दुई और टा कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं लो बैंड और मिड बैंड लो बैंड में 1 गीगाहर्ट्ज मुनी को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज होता है, यूजुअली बिटवीन 600 और 900 मेगाहर्ट्ज, अल्दो कुने वायरलेस कैरियर्स लेते 2.3 गीगाहर्ट्ज समा को फ्रीक्वेंसी रेंज लाये पनी लो बैंड में मानसर। एनीवे यस अंतर्गत पाइने डेटा स्पीड से ये उटा आइडियल 4G नेटवर्क संग बेस्ट केस सिनेरियो में लो बैंड 5G से स्लाइटली फास्टर होना सकता कंपेयर टू 4G बट स्पीड को संदर्भ में से दे आर ऑलमोस्ट द सेम तो ये तीन बंदे कर दा लो बैंड 5G को मुख्य फायदा इस लार्ज कवरेज कैपेसिटी ये इसको रेडियो सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को तल्लो भाग में बॉयगो नाली लो बैंड 5G फ्रीक्वेंसीज लेते वाइड रेंज कवर करना सकते हैं अन्य अगर जंगल जस्तो ऑब्स्टेकल्स बाटा समेत ये स्लाइ असर न पाने बॉयगो होता है कि जी लो बैंड 5G ले थोड़े खर्चों माने ठुलो भूभाग में बिस्तार करना सकें 
नेक्स्ट अप सब सिक्स गिगाहर्ट्स भित्र को मिड ब्यान्ड 5G टिपिकली 1 गिगाहर्ट्स देखि 6 गिगाहर्ट्स भित्र कोलाई मान्न सकिन्छ र प्र्याक्टिकल सेन्समा भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ 5G को लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्पेक्ट्रम चाहिँ यो नै हो किनभने यस अन्तर्गत डेटा रेट र रेन्ज दुईटैको आइडियल ब्यालेन्स पाइन्छ अरु देशको तथ्यांक हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले मिड ब्यान्ड 5G मा अन एभरेज 300 देखि 400 Mbps को डेटा स्पीड एक्सपेक्ट गर्न सक्छौ त्यही भएर होला नेपाल टेलिकम ले चाहिँ आफ्नो 5G ट्रायल को लागि मिड ब्यान्ड भित्रको 2.6 GHz और N41 ब्यान्ड युज गर्ने भएको छ विथ 60 MHz फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविड्थ नेपाल दूरसंचार एनटीए बाट करिब 1 वर्ष अगाडि एनटीसी ले स्पेक्ट्रम एलोकेशन र ट्रायल परमिशन को अप्रुभल पाएपछि 5G डिप्लोय गर्नको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट्सहरु चाहिँ भित्राउने देखि लिएर अरु तयारी चाहिँ थालेको थियो र तिहार सकिए लगत्तै एनटीसी ले सुन्दारा र बबर महल अफिसमा 5G परीक्षण स्टार्ट गरिसकेको छ सुरुको फेजमा चाहिँ काठमाडौँबाट 5G ट्रायल सुरु भए पनि नेपाल टेलिकम ले चाहिँ देशको सातै वटा प्रदेशमा यो परियोजना चलाउने छ र त्यति मात्र नभएर नेपाल टेलिकम ले चाहिँ सहर मात्र नभए ग्रामीण क्षेत्रमा समेत 5G टेस्ट गर्नुपर्ने जनाएको छ एनटीसी ले फाइनली अब कुरा गरौ मिलिमिटर वेभ 5G और हाई ब्यान्ड 5G को बारेमा खास गरी भन्नु पर्दा जुनसुके कम्पनी ले पनि 5G को प्रचार गर्दा एसेन्सियली हाई ब्यान्ड 5G को एडभान्टेजेस हरु डिस्कस गरिरहेका हुन्छन् मैले अघि न भनेको जेनेरेशनल लीप हरु छ नि हो मोस्ट अफ देम चाहिँ मिलिमिटर वेभ 5G मा मात्रै पसिबल छन् इन्क्लुडिङ 10 देखि 20 जीबीपीएस सम्मको डेटा स्पीड र अप टु 1 मिली सेकेन्ड को लेटेन्सी उनत मिलिमिटर वेभ ब्यान्ड 100 गिगाहर्ट सम्म भेटिए पनि मोबाइल नेटवर्क को लागि चाहिँ 24 देखि 66 गिगाहर्ट स्पेक्ट्रम उपयुक्त मानिन्छ यस्तो हाई फ्रिक्वेन्सी युज भएको हुँदा मिलिमिटर वेभ 5G ले चाहिँ फास्टर डेटा स्पीड को साथसाथै हायर ब्यान्डविड्थ पनि हासिल गर्छ एउटा आइडियल लोकेशनमा हाई ब्यान्ड 5G ले इजिली 1 देखि 2 जीबीपीएस डाउनलोड स्पीड दिन सक्छ अब तपाईहरुले चाहिँ नोटिस गर्दै आउनु भएको होला कि मैले यस्तो रियल लाइफ डेटा स्पीड मेन्सन गर्दा हेर्दा चाहिँ पटक पटक आइडियल भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छु त्यो चाहिँ किन हो भने 5G सिग्नल डिस्टर्ब और ब्लक हुने हो भने यहाँ डाउनलोड स्पीडहरु चाहिँ ड्रास्टिकली ड्रप हुन्छ एनीवे लो र मिड ब्यान्डको कम्पेरिजनमा मिलिमिटर वेभ 5G को वेभलेंथ चाहिँ एकदमै छोटो हुने हुँदा यसको पेनिट्रेसन शक्ति पनि निकै वीक हुन्छ अनि हाई ब्यान्ड 5G सिग्नल्स फिजिकल स्ट्रक्चर्सले मात्र नभई पानी पर्दा अथवा वायु प्रदूषणबाट समेत पार्शियली ब्लक हुने हुँदा खेरि मोस्ट लोकेशनमा चाहिँ यो प्र्याक्टिकल भने चाहिँ हुँदैन प्लस सब 6 गिगाहर्ट्सको तुलनामा सानो एरियामा नै धेरै रेडियो इक्विपमेन्ट पूर्वाधार चाहिने हुँदा खेरि इट्स क्वाइट कस्टली टु as a result, मिलिमिटर वेव 5G globally नहीं तेती popular चेस है ना। र wherever it's available, मिलिमिटर वेव 5G इतने सानू, dense urban areas, airports और stadiums सा मात्रे से मिलता। So it's uh, safe to assume कि नेपाल टेलिकॉम र पची एनसेल लेते यहाँ मिलिमिटर वेव 5G लाओ नहीं नहीं चाहिए ना। यदि मात्र न भई नेपाल मा ओफिसियली लन्च हुने 99% भन्दा बढी 5G स्मार्टफोन्स ले चाहिँ मिलिमिटर वेभ ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने हुनाले इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेन्स हियर बरु सब 6 गिगाहर्ट्स नेटवर्क लाई नै सक्दो मजबूत बनाउँदै लग्नु नै एनटीसी र एनसेल को मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्छ अब नेपाल जस्तो कम्प्लेक्स जियोग्राफिक ल्यान्डस्केप भएको देशमा चाहिँ सब 6 गिगाहर्ट्स नेटवर्क फाइनान्शियल र प्राक्टिकल दुईटै एस्पेक्टमा सलिड रहेको समेत देखिन्छ ओके okay, अब 5G एक्चुअली कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त बी एट सब 6 गिगाहर्ट्स और मिलिमिटर वेभ त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा अप्सनहरु छन् एनएसए र एसए एनएसए अर्थात नन स्टैंडअलोन 5G एउटा कस्ट इफेक्टिभ तरिका हो जस अन्तर्गत एक्जिस्टिङ 4G LTE कोरलाई अपग्रेड गरी 5G फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड्स बाडिन्छ उक्त 4G इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इवोल्भ्ड प्याकेट कोर ईपीसी पनि भनिन्छ जसले ट्राफिक रूट गर्ने जस्तो कन्ट्रोल फंक्शन्सहरु ह्यान्डल गर्छ जबकि इन्टरनेट डेटा भने चाहिँ 5G पाइपलाइन हुँदै नै रूट गरिन्छ नेपाल टेलिकम सँग चाहिँ अलरेडी फेयरली स्ट्रङ 4G नेटवर्क भएकोले यस 5G ट्रायल फेज चाहिँ एनएसए आर्किटेक्चरमा आधारित छ त्यसैले एनएसए 5G मा चाहिँ कम मेहनत र कम खर्च लाग्ने छ तर यसलाई ट्रु 5G चाहिँ भन्न मिल्दैन Instead, standalone 5G aka SA 5G मार्चे 4G LTE कोर को सटा डेडिकेटेड 5G कोर ले नए कंट्रोल फंक्शन सारे सामान ले उदाहरणी यस तो end-to-end 5G नेटवर्क लाइट से true 5G बनेरा मानना सकें सब। 
अब इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं ट्रांसफर्म करने पारी पची SA 5G स्थापना करना महंगो होना पुक्सा तेसे कारण लेते विश्व भारी नहीं प्रायर टेलीकॉम ऑपरेटर और लेते सोचे SA नेटवर्क इंट्रोड्यूस करने मानना पहले NSA 5G अपनाए ग्रेजुअली मात्र स्टैंडलोन 5G बिताए को देखें SA 5G को बारे में इत्रो कुराता गरियो अब इसको एक्चुअल फायदा से क्या होता पूर्ण रूप में 5G माप तोड़ने पालना गरी बनाये गए होता है इसमें NSA 5G बंदा कम लेटेंसी और फास्टर डेटा स्पीड होने गर्स on top of this, uh, SA5G comparatively energy efficient to Nuga Sat Sati, is a voice over new radio, VONR, Pani support Gartha, just like VOLTE Banda, the other Ramro voice quality Dina Soxa, thanks to Esco wider audio bandwidth and more. Yes, by SA5G ko orko crucial advantage bani ko network scaling chamada bonio. I'm sure ki tapai le stadium, concerts, athabad, zatra, zosto, hul mul unit hao aru maate mobile network ko bibinna samasya aru ek na ek chuti the experience gaun unne bai ko ala. Yes, to congested area maate madzale network na tip ne dekhi liye ra mobile data ek dami slow ra chalde na chalne issue is quite common. Yes, to kino on sapani, yuta 4G network li per square kilometer ma do you as I deki ek lak users sama matra dana soxa, tora SA5G lite suhi range ma up to dos lak ota sama devices or handle gana soxa tupani at once. That means ki SA5G marfa tapaili dotti suke crowded area ma pani bina kune zonza voice calls deki li era high speed mobile data zi enjoy gana sok no answer. False verb, yes, let's say, to Tapaile, Samporka Gorna Koshno Baiko Network, Ko Besta Tale Gorda, call Safa Luda Sokena, Wala, Dika Lagdu message Batapani, finally, Sutkara Dinesa. Okay, let's wrap things up now. Itro Dilai Pachi, Nepal, ma finally 5G Subida Auna Lagi Kosa. So, as a tech enthusiast, Motse, your development barre, Nikke Utsaitsu. Tora, I think, Am Zanta Bitse, 5G Ko Yo, Tsomata Ko Barre, Matse, Gola Darana Bose Kosa. 5G lights are utterly overhyped or overmarket. Gorney, Mukhya culprit or say telecom operators or smartphone companies or in a year. Oh, Euta full 4K movie, some 8 seconds may download on a day. Tora, this too, Kehi Unevala China, at least not yet. Kina Bane, first, the Mile Ogine explained God is just the 5G ko, yes, to extreme use case or it's mostly millimeter wave 5G ma matra possible son, Junse expensive technology or it's only available in flagship phones. This is why 4G is not available in 6 GHz. 5G benefits are definitely not But I think that this speed bump is not useful. Because in Nepal, the mobile data cost is not available in Nepal. With 5G, it's going to be more expensive. This is why we have to download the files and download and upload. We have to use Nepal as Wi Fi instead of mobile data. Lastly, यदि तपाईं से 5G phone किन्दे उन्नत सर र future में NTC को 5G चलाऊं नी सोच माऊं उन्नत सर बनी तपाईं ले किन्हे को phone में कुन कुन 5G bands और उस हाँ बनेर से एक छुटी check करना ना बिरसे नो वाला ऑयले को लागे जे NTC ले कुन कुन 5G bands use करने था बनेर र कि ही finalize नहीं जे boy सके को साइन ना तो र आमिर था जे कि ऑयले trial phase में use boy को 2.6 gigahertz N41 band could be one of them. Yes, by Nepal Telecom le afno existing 800 to 1800 megahertz 4G band lai repurpose gari pani 5G distribute garna saksa. So, um, aile ko lagi cha, just make sure ki tapai ko phone le e teen ota frequency bands se support garsa bane ra. Yo, sabi information cha tapai le afno phone ko box, ani specifications page, GSM arena or even hamro website gadgetbytenepal.com bata summit verify garna saksa noon sa. So everyone, that was all for this video. I hope ki tapaile yo video baata five G ko baare ma sabi important kura aru. Chay zannu bayo hola. Ra if you did, yes like chay apno saathi bai match share karna pani na bersi na hola. Aza ko lagi chay yati nae ami yes the informative content liye ra aude karna so. Tethin jail maaprati mala bidadi noos thani baat.